কেমিস্ট্রি ইজ নট মিস্ট্রিতে সবাইকে স্বাগত জানিয়ে শুরু করলাম ক্লাস টেন এর ফিজিক্যাল সায়েন্সের আরও একটা ভিডিও আমরা ক্লাস টেনে আপাতত এইট পয়েন্ট ফোর অর্থাৎ যেখানে বিভিন্ন অজৈব যৌগের প্রস্তুতি তাদের ধর্ম বিক্রি আলোচনা করা হচ্ছে সেই চ্যাপ্টারের মধ্যে আছি এর আগে আমি অ্যামোনিয়ার প্রস্তুতি এবং অ্যামোনিয়ার ধর্ম বিক্রিয়া সংক্রান্ত দুটো ভিডিও চ্যানেলে আপলোড করেছি এই ভিডিওর ডেসক্রিপশানে তার লিঙ্ক দেওয়া থাকবে সঙ্গে আরও একটা কথা বলি আমরা একটি ফেসবুক পেজ ওপেন করেছি চ্যানেলের একই নামে কেমিস্ট্রি ইজ নট মিস্ট্রি সেই পেজটির লিঙ্ক এই ভিডিও ডেসক্রিপশানে দেওয়া থাকবে তোমরা যেন আমাদের চ্যানেলের নিয়মিত ভিউয়ার্স আশা রাখবো তারা প্রত্যেকে সেই পেজটি লাইক করে রাখবে কারণ আমাদের চ্যানেল সংক্রান্ত নানান আপডেট আমরা সব সময় সেই পেজে দিতে থাকবো চলো আজকে ভিডিও শুরু করা যাক আজ আমরা পড়বো হাইড্রোজেন সালফাইড হাইড্রোজেন সালফাইডটা অ্যামোনিয়ার মতো অতটা বড় নয় ফলে আমরা একটা ভিডিওর মধ্যেই হাইড্রোজেন সালফাইডের প্রস্তুতি এবং বিক্রিয়া আলোচনা করতে পারবো সুতরাং বিক্রিয়া ভিডিওটি একটু বড় হলেও ভিডিওটি কিন্তু খুব ইন্টারেস্টিং এবং নলেজেবল হবে আশা রাখবো তোমরা ভিডিওটি শেষ পর্যন্ত দেখবে কারণ শেষ পর্যন্ত দেখলে আশা করি তোমাদের পরীক্ষায় হাইড্রোজেন সালফাইডের কোনো প্রশ্ন আর আটকাবে না আমি চেষ্টা করবো ভিডিওটা সেইভাবেই আলোচনা করতে চলো তাহলে আমরা শুরু করি আমরা শুরু করব কি দিয়ে আমরা শুরু করবো যে প্রস্তুতি দিয়ে প্রস্তুতি বলতে আমরা যেটা বুঝবো সেটা হচ্ছে এর ল্যাব প্রিপারেশন যে কোনো ল্যাব প্রিপারেশনে আমাদের কি কি পড়তে লাগে আমরা আগের ভিডিওতে আমি এমনিয়ার সময় আলোচনা করেছি প্রথম আমরা জানবো হচ্ছে নীতি নীতিটা হচ্ছে এখানে সাধারণত একটা সালফাইড লবণ নেওয়া হয় তার সঙ্গে লঘু অ্যাসিডের বিক্রিয়া করানো হয় সালফাইড লবণ এবং লঘু অ্যাসিড এখানে উত্তাপের প্রয়োজন হয় না দিস ইজ দ্য ডিফারেন্স বিটুইন এইচ টু এস অ্যান্ড অ্যামোনিয়া প্রিপারেশন অ্যামোনিয়া প্রস্তুতিতে উত্তাপ প্রয়োজন হয়েছিল এইচ টু এসে উত্তাপ প্রয়োজন হয় না তার জন্য কি সুবিধা হয় ভিডিওর একটু সামনের অংশ আলোচনা করছি প্রস্তুত থাকো তাহলে কি সালফাইড একটা লবণ নিতে হবে ধাতুর আচ্ছা এই প্রসঙ্গে খেয়াল লাগবে বানানটা কিন্তু ড সালফাইড ট লিখে দিন ট লিখলে কিন্তু অন্য যোগ হয়ে যাবে সালফাইড লবণ আর কি নিতে হবে তার সঙ্গে লঘু অ্যাসিড এর বিক্রিয়া করতে হবে উত্তাপের প্রয়োজন নেই দু নম্বরে আমরা এটাকে ল্যাবে করি কি করে প্রয়োজনীয় রাসায়নিক দ্রব্য এবং বিক্রিয়া একেবারে লিখে দিচ্ছি হ্যাঁ প্রয়োজনীয় রাসায়নিক দ্রব্য ও বিক্রিয়া প্রয়োজনীয় দ্রব্য লিখে দিলাম হ্যাঁ খেয়াল করে নিও রাসায়নিক দ্রব্য ও বিক্রিয়া আচ্ছা আমরা সাধারণত ল্যাব প্রিপারেশনে হাইড্রোজেন সালফাইড তৈরি করি হচ্ছে ফেরাস সালফাইড থেকে কারণ একটাই বাকি সালফাইড গুলোর তুলনায় ওটা সস্তা দাম কম আমরা কিনি ফেরাস সালফাইড এফি এস তার সঙ্গে বিক্রিয়া ঘটাই লঘু সালফিউরিক অ্যাসিডের এখানে একটা কথা খেয়াল লাগবে তোমরা যদি পরীক্ষায় সালফিউরিক অ্যাসিড লেখো তোমাদের কিন্তু নম্বর কাটা গেলেও যেতে পারে কারণ এই বিক্রিয়াটা গাঢ় সালফিউরিক অ্যাসিড দিয়ে করা যায় না কেন যায় না আমি আলোচনা করছি একটু পরে এখানে কিন্তু আমাদের কি নিতে হবে লঘু এক্সটিউস পরে আমি এখানে লিখে দিচ্ছি লঘু এই দুটো বিক্রিয়া করলে কি তৈরি হয় এই দুটো বিক্রিয়া করলে তৈরি হয় হচ্ছে হাইড্রোজেন সালফাইড এবং ফেরাস সালফেট যেখানে হাইড্রোজেন সালফাইডটা হচ্ছে একটা পচা ডিমের গন্ধযুক্ত গ্যাস এবং এটা বাতাসের থেকে ভারী বলে এটাকে সংগ্রহ করা হয় হচ্ছে বায়ুর ঊর্ধ্ব অপসারণ দ্বারা তাহলে আমরা কি করে এটাকে সংগ্রহ করব তিন নম্বর হচ্ছে সংগ্রহ বায়ুর ঊর্ধ্ব অপসারণ দাঁড়া আচ্ছা তোমাদের মনে অনেকের প্রশ্ন আসে একটা গ্যাস বায়ুর থেকে ভারী না হালকা আমরা বুঝবো কি করে এই প্রশ্ন আমাকে আমার অনেক ছাত্রছাত্রী অনেক সময় করেছে সব থেকে সহজ রাস্তা হচ্ছে একটা জিনিস জেনে রাখবে বাতাসের গড় আণবিক গুরুত্ব মোটামুটি হচ্ছে আঠাশ আঠাশ পয়েন্ট আট মতো আসে मोटाम এটা হচ্ছে বাতাসের গড় আণবিক গুরুত্বের সাপেক্ষে আমরা ধরে নিই তাহলে আমরা কি জেনে গেলাম সংগ্রহটা জেনে এটা মুছে দিই এটা আমার এখানকার অংশ নয় জাস্ট বোঝার জন্য আলোচনা করলাম তাহলে বায়ুর ঊর্ধ্ব অপসারণ দ্বারা আমরা এইচ টু এস গ্যাসকে সংগ্রহ করতে 
পারব এই হচ্ছে মোটামুটি এই স্টেজের প্রস্তুতি এবার আমি কতগুলো বিষয় এবার একটু আলোচনা করে দিই যেটা সতর্কতা সম্পর্কে বলছিলাম যে আমরা কেন গাঢ় সালফিউরিক অ্যাসিড ব্যবহার করতে পারবো না যে গাঢ় এইচ টু এস ব্যবহার করা যাবে না কেন প্রস্তুত করতেও ব্যবহার করা যাবে না উৎপন্ন ইস্টেজ গ্যাসকে শুষ্ক করতেও ব্যবহার করা যাবে না কারণটা কি কারণটা হচ্ছে এইচ টু এস একটা বিজারক গ্যাস মানে এইচ টু এসের বিজারণ ধর্ম আছে আর গাঢ় সালফিউরিক অ্যাসিড হচ্ছে একটা তীব্র জারক কি বললাম গাঢ় সালফিউরিক অ্যাসিড গাঢ় কিন্তু লঘু অবস্থায় জারক নয় সালফিউরিক অ্যাসিড যখন গাঢ় অবস্থায় থাকে এই গাঢ় এইচ টু এস ও ফোর হচ্ছে তীব্র জারক ফলে এটা কি করবে এইচ টু এস কে সালফারে জারিত করে দেবে সালফারে জারিত করবে সেই কারণের জন্য আমরা এইচ টু এস গ্যাসকে শুষ্ক করতেও ব্যবহার করতে পারবো না গাঢ় সালফিউরিক অ্যাসিড এবং এইচ টু এস গ্যাসকে প্রস্তুত করতেও আমরা গাঢ় সালফিউরিক অ্যাসিড কিন্তু ব্যবহার করতে পারবো না আমরা লঘু সালফিউরিক অ্যাসিড নিতে পারি ইভেন লঘু হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড নিলেও কিন্তু চলবে অসুবিধা কিছু নেই তাহলে এটা হচ্ছে গাঢ় সালফিউরিক অ্যাসিড প্রস্তুতি বা শুষ্ক করতে ব্যবহার না করার কারণ এরপরে একটা জিনিস দেখবে কিপ যন্ত্রে এইচ টু এস প্রস্তুতি কিপ যন্ত্রের বর্ণনা কিপ যন্ত্রের কার্যপ্রণালী তোমাদের প্রয়োজন নেই শুধু একটা জিনিস জেনে রাখো কিপ যন্ত্রের সুবিধাটা কি কিপ যন্ত্রের সুবিধা হচ্ছে এখানে প্রয়োজন মতো গ্যাস পাওয়া যায় গ্যাস প্রয়োজন না হলে কিপ যন্ত্রের একটা কল আছে সেটাকে বন্ধ করে দিলে কিপ যন্ত্রের গ্যাস বেরোয় না কিন্তু এখানে একটা কন্ডিশন আছে কিপ যন্ত্রে আমরা সেই গ্যাসগুলোকেই তৈরি করতে পারবো যেগুলোকে তৈরি করতে উত্তাপ লাগে না অর্থাৎ কিপ যন্ত্রে কিন্তু আমরা অ্যামোনিয়া তৈরি করতে পারবো না পরীক্ষার দ্বারা প্রশ্ন দিল যে কিপ যন্ত্রে নিম্নলিখিত কোন গ্যাসটিকে প্রস্তুত করা যায় না এমসি কিউ দেওয়া হলো সেখানে দেখবে এমন একটা গ্যাস হয়তো থাকবে যাতে উত্তাপের প্রয়োজন সেটা করা যাবে না কিংবা ধরো দিলে এটাকে করা যায় না কেন যে কিপ যন্ত্রে কেন আমরা অ্যামোনিয়া প্রস্তুত করতে পারি না তাহলে উত্তর হবে কি কিপ যন্ত্রে আমরা সেই গ্যাসগুলিকেই প্রস্তুত করতে পারি যে গ্যাস প্রস্তুত করতে উত্তাপ লাগে না তাহলে এটাই শুধু খেয়াল রাখবে কিপ যন্ত্রে গ্যাস প্রস্তুতির শর্ত কি শর্ত শর্তটা হচ্ছে গ্যাসটি প্রস্তুত করতে উত্তা প্রয়োজন হবে না তাহলে আমরা এইচ টুয়েসের প্রস্তুতিটা দেখলাম এবার আমরা কি পড়বো এইচ টুয়েসের ধর্ম ধর্ম বলতে আমরা সবসময় দিই ধর্মকে দুটো ভাগে পড়বো প্রথমে হচ্ছে ভৌত ধর্ম পড়বো ভৌত ধর্ম কি আচ্ছা তোমাদের আমি এই কথাটা আগের ভিডিও থেকে বলে আসছি ভৌত ধর্ম রাসায়নিক ধর্ম সাধারণত জানবে বাহ্যিক ধর্মগুলোকে বলে ভৌত ধর্ম মানে যে কোনো চোখে দেখে বা গন্ধ শুকে বোঝে যায় কি এইচ টু হচ্ছে বর্ণহীন গ্যাস কিন্তু ভুলেও যেন বলে দিও না বর্ণহীন গন্ধহীন গ্যাস তোমরা সেই ক্লাস এইট থেকে পড়ে আসছে এইচ টু এসের গন্ধ কেমন পচা ডিমের মতো একটু আগেই কি বলেছি বাতাসের থেকে ভারী এবং এইচ টু এসকে জলে মোটামুটি দাম্ব অ্যামোনিয়ার মতো অতটাও নয় আবার খুব কমন হয় মডারেটলি ঠান্ডা জলে মডারেটলি দাম্ব মানে খুব নট ভেরি হাই নট ভেরি লো মাঝামাঝি একটা দাম্বতা এবং জলের উত্তাপ বাড়ালে অর্থাৎ জলটাকে গরম করলে দ্রাব্যতা কমবে এগুলো হচ্ছে মোটামুটি এইচ টু এসের ধর্ম এরপরে আমরা চলে আসি এর মূল বিষয়বস্তু অর্থাৎ রাসায়নিক ধর্মতে খুব ভালো করে পড়বে এইচ টু এসের রাসায়নিক ধর্ম থেকে কিন্তু অন অ্যান্ড অ্যাভারেজ প্রত্যেক বছর মাধ্যমকে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে একটা না একটা প্রশ্ন কিন্তু আসেই তাহলে এবার আমরা কি পড়বো এর রাসায়নিক ধর্ম রাসায়নিক ধর্মের মধ্যে আমরা দুটো চরিত্র মূলত পড়ব প্রথম পড়ব হচ্ছে আমলিক চরিত্র তোমাদের সবসময় আমি বলেছি আগের ভিডিও থেকেই বিক্রিয়া সবসময় বুঝে বুঝে পড়বে মুখস্থ করে নয় একটু তো মনে রাখতে হবে কিন্তু একটা লজিক মনে রাখবে দেখো আমলিক চরিত্র মানে কি এখানে এইচ টু এস বিক্রিয়া করবে একটা অ্যাসিডের ন্যায় অ্যাসিডের কি হয় অ্যাসিডের হাইড্রোজেনটা ধাতু দিয়ে প্রতিস্থাপন করা যায় 
এই স্টেজের হাইড্রোজেনটাকেও কিন্তু ঠিক এরকম ধাতু দিয়ে প্রতিস্থাপন করা যায় অর্থাৎ এই স্টেজ ক্ষারের সঙ্গে বিক্রিয়া করে এই স্টেজে আমরা কি লিখি এইচ টু এস ঠিক জলের মতো একটু জলের আশেপাশে যৌগ জলটা কি এইচ টু ও আর পর্যাসরণীতে ঠিক অক্সিজেনের নিচেই তো সালফার এই হাইড্রোজেন দুটো কিন্তু প্রতিস্থাপন যোগ্য হাইড্রোজেন সরি অর্থাৎ যদি আমরা এইচ টু এস এর সঙ্গে এন এইচ এর বিক্রিয়া ঘটাই এন ওইচ কি এন ওইচ হচ্ছে একটা খার তাহলে খারের সঙ্গে বিক্রিয়া করলে কি তৈরি করবে এন এস এইচ বা এইচ এস বলতে পারো এটাকে এই গ্রুপটাকে বলা হচ্ছে থায়ল গ্রুপ মানে ও এইচ যেমন হচ্ছে হাইড্রক্সি গ্রুপ এস এইচ হচ্ছে থায়ল গ্রুপ তাহলে একটা প্রতিস্থাপিত হলো আর যদি দুটো প্রতিস্থাপিত হয় তাহলে হবে হচ্ছে এন এ টু এস প্লাস সরি এটা এইচ টু এস লিখে ফেলেছি এটা এইচ টু ও হবে এইচ টু ও আচ্ছা এবার ব্যালেন্স করতে হবে প্রথমটা ব্যালেন্সড সেকেন্ডেরটাতে এখানে দুটো লাগবে এইচ টু এস চার মানে দু অনু জল লাগবে তাহলে এইগুলো হচ্ছে কি এইচ টু এস এর আম্লিক চরিত্রের বিক্রিয়া এইচ টু এস হয় অ্যাক্সেস অ্যাসিড দ্বিতীয় আমরা যেটা পড়ব মোস্ট ইম্পর্টেন্ট রিয়াকশন অফ হাইড্রোজেন সালফাইড হাইড্রোজেন সালফাইডের যত বিক্রিয়া আছে জানবে তার মধ্যে সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ বিক্রিয়া হচ্ছে বিজারক হিসাবে বিক্রিয়া বিজারণ বিক্রিয়া তার মধ্যে হবে যেটা সব থেকে ইম্পর্টেন্ট সেটা হচ্ছে পটাশিয়াম ডাইক্রোমেটের সঙ্গে বিক্রিয়া কি হয় পটাশিয়াম ডাইক্রোমেট হচ্ছে একটা অরেঞ্জ রঙের যৌগ তার মধ্যে যখন আম্লিক মাধ্যমে এইচ টু এস পাঠানো হয় এর কালারটা চেঞ্জ হয়ে গ্রিন হয়ে যায় কি বললাম পটাশিয়াম ডাইক্রোমেট একটা অরেঞ্জ কমলা রঙের যৌগ তার মধ্যে আম্লিক মাধ্যমে এইচ টু এস পাঠালে রঙটা গ্রিন বা সবুজ হয়ে যায় এই বিক্রিয়াটা কিন্তু ভালো ইম্পর্টেন্ট বিক্রিয়া কে টু সি আর টু ও সেভেন প্লাস এইচ টু এস ও ফোর প্লাস এইচ টু এস এখান থেকে তৈরি হয় হচ্ছে সি আর টু এস ও ফোর হোল থ্রি প্লাস কে টু এস ও ফোর প্লাস জল এই যৌগটা হচ্ছে রং গ্রিন এবং সঙ্গে সালফার অদক্ষিপ্ত হয় হলুদ রঙের সালফার অদক্ষিপ্ত তার মানে দেখো এখানে কি ঘটে এই হাইড্রোজেন সালফাইডটার থেকে হাইড্রোজেন বেরিয়ে গেছে মানে কেউ নিজের জারণ হয়েছে তার মানে অপরকে কি করেছে বিজারিত করছে এখন ব্যাপারটা হচ্ছে এইটা তোমাদের একটু বুঝতে অসুবিধা হবে কারণ এই বিজারণটা বা বুঝতে হয় হচ্ছে জারণ সংখ্যার মাধ্যমে যেটা তোমাদের সিলেবাসে ক্লাস ইলেভেনে আছে টেনের সিলেবাসে নেই কিন্তু এটা জেনে রাখবে একটা অংশ জারিত হয়েছে মানে অবশ্যই তার অপর অংশটা বিজারিত হয়েছে এটাকে ব্যালেন্স করতে পারো ব্যালেন্স একটু দেখে দেখে করো ব্যালেন্স করা তো আগের ভিডিও তো শিখিয়েছিলাম এখানে মোটামুটি তিনটে লাগবে তাহলে সালফারও তৈরি হবে তিনটে আর কে টু সি আর টু ও সেভেন এইচ টু এস ও ফোর চারটে বাঁদিকটা হয়ে গেল এবার ডান দিকটা করো তার মানে হচ্ছে এটা ঠিক আছে এখানে হচ্ছে এটাও ঠিক আছে এস ও ফোর হল থ্রি এস ও ফোর দেখো মিলে গেছে তিন একের চার আর হাইড্রোজেন মোট কটা হয়েছে দেখো এখানে হয়েছে চারটে আর এখানে হয়েছে হচ্ছে আরো ছটা মানে আট আর ছয় চোদ্দোটা মানে এখানে হচ্ছে সাত ফাইনালি দেখো অক্সিজেনটা নিজে থেকে মিলেছে সাতটা অক্সিজেন সাতটা অক্সিজেন এটাই হচ্ছে সঠিক ব্যালেন্সের কিন্তু লক্ষণ লাস্ট একটা ব্যালেন্স নিজে থেকে হয়ে যাবে সো দিস ইজ ওয়ান অফ দ্য মোস্ট ইম্পর্টেন্ট রিয়াকশন ফর হাইড্রোজেন সালফেট হাইড্রোজেন সালফেটের অন্যতম একটা কিন্তু খুবই ইম্পর্টেন্ট ইম্পর্টেন্ট ইন দ্যাট সেন্স আমি বলছি এক্সাম পারপাস ইম্পর্টেন্ট পরীক্ষায় আসে বারংবার এই বিক্রিয়াটা ভালো করে পড়বে আর একটা জিনিস হাইড্রোজেন সালফাইড থেকে আমাদের জানা দরকার সেটা হচ্ছে হাইড্রোজেন সালফাইডের একটা গুরুত্বপূর্ণ ব্যবহার পরীক্ষাগারে অজৈব লবণকে শনাক্ত করতে তোমরা যারা ক্লাস ইলেভেন টুয়েলভে সায়েন্সে কেমিস্ট্রি পড়বে তারা ল্যাবেতে এইচ টু এস দিয়ে পরীক্ষা করবে 
মানে বিভিন্ন লবণের দ্রবণের মধ্যে এইচ টু এস পাঠালে অদক্ষেপ করে কি বললাম অজৈব লবণের শনাক্তকরণে অজৈব লবণের যে ধাতব আয়নটা থাকে একটা লবণ ধরো রয়েছে এরকম কপার সালফেট তার মানে এখানে কি রয়েছে সিউ টু প্লাস আয়ন রয়েছে এর মধ্যে যখন আমরা এইচ টু এস পাঠাই তখন কি হয় সিউ এস এর কালো অদক্ষেপ পড়ে এই রকম ভাবে কিন্তু বিভিন্ন লবণের ক্ষেত্রে আমরা এইচ টু এস পাঠালে অদক্ষেপ পাবো লেডের ক্ষেত্রে কালো অদক্ষেপ পড়ে কপারের ক্ষেত্রে কালো অদক্ষেপ পড়ে সিলভারের ক্ষেত্রে কালো অদক্ষেপ পড়ে অর্থাৎ আমরা এই অদক্ষেপের মাধ্যমে লবণটাকে শনাক্ত করতে পারবো সুতরাং এইটা খেয়াল লাগবে এটা কিন্তু এইচ টু এসের একটা ব্যবহারের মধ্যে আসে এটাও কিন্তু তোমাদের পরীক্ষা অনেক সময় শর্ট কোয়েশ্চেন দিয়েছে যে পরীক্ষাগারে অজৈব লবণকে শনাক্ত করতে আমরা কোন গ্যাস ব্যবহার করি তাহলে সেটা হচ্ছে এইচ টু এস এবং এতক্ষণ আলোচনা থেকে নিশ্চয়ই বুঝতে পেরেছ যে এইচ টু এস একটা আম্লিক গ্যাস তাহলে এটাও খেয়াল লাগবে তোমাদের হয়তো পরীক্ষায় প্রশ্ন দেওয়া হলো যে এইচ টু এস এবং অ্যামোনিয়া এর মধ্যে কে আম্লিক কে খারিও তাহলে কি বলবে এইচ টু এসটা হচ্ছে আম্লিক এবং অ্যামোনিয়া হচ্ছে খারিও অ্যামোনিয়া কেন খারিও সেখানে অ্যামোনিয়ার ভিডিওতে আলোচনা করেছি যারা দেখনি তারা অবশ্যই কিন্তু অ্যামোনিয়ার ভিডিওটা দেখবে এই ভিডিওর ডেসক্রিপশানে অ্যামোনিয়ার ভিডিওর লিঙ্ক থাকবে তাহলে এটা গেল হচ্ছে এই স্ট্রেসের মূল যে ধরনের বিক্রিয়াগুলো করে তাহলে তিনটে ধরনের বিক্রিয়া নিয়ে আমরা আলোচনা করলাম একটা হচ্ছে তার আম্লিক চরিত্র একটা হচ্ছে কি তার বিজারণ ধর্ম এবং তার অন্যান্য ধাতব লবণকে অদক্ষেপ ফেলার ক্ষমতা তিন ধরনের বিক্রিয়া কিন্তু এই স্ট্রেস থেকে করতে লাগবে এবার এই স্ট্রেসকে আমরা শনাক্ত করব কি করে শনাক্তকরণ একটা তো ভৌত ধর্ম দিয়ে খুব সহজেই শনাক্ত করা যায় পচা ডিমের গন্ধযুক্ত গ্যাস কিন্তু আমাদের যেটা প্রয়োজন সেটা হচ্ছে রাসায়নিক শনাক্তকরণ সেখানে আমরা কি করব সোডিয়াম নাইট্রোপ্রোসাইট সোডিয়াম নাইট্রো প্রোসাইট সোডিয়াম নাইট্রোপ্রোসাইডের মধ্যে দিয়ে আমরা যদি এইচ টু এস পাঠাই তাহলে বেগুনি বর্ণ ধারণ করবে এটাই হচ্ছে এইচ টু এসের টেস্ট সোডিয়াম নাইট্রোপ্রোসাইডের মধ্যে এইচ টু এস যোগ করলে বেগুনি বর্ণ ধারণ করে মোটামুটি এইচ টু এসের শনাক্তকরণ হয়ে গেল এবার যেটা আছে সেটা হচ্ছে এইচ টু এসের বিষক্রিয়া আনলাইক অ্যামোনিয়া এইচ টু এস কিন্তু অত্যন্ত পয়জারাস গ্যাস বাতাস যদি খুব অল্প পরিমাণেও এইচ টু এস থাকে সেটা কিন্তু যদি আমাদের শরীরের মধ্যে ঢোকে প্রাথমিকভাবে অজ্ঞান হয়ে যেতে পারে এবং মৃত্যুও ঘটতে পারে সেই কারণের জন্যই কিন্তু বিভিন্ন আগ্নেয়গিরি বা গুহার মধ্যে যেখানে এইচ টু এস থাকে সেখানে ঢুকতে বারণ করা হয় কারণ সেখানে ঢুকলে ওই যে এইচ টু এস যদি আমাদের শরীরের মধ্যে প্রবেশ করে তাহলে কিন্তু মানুষের মৃত্যু পর্যন্ত ঘটতে পারে আমরা কিন্তু মোটামুটি একটা ভিডিওর মধ্যেই এই স্ট্রেসটাকে সম্পূর্ণ প্রায় আলোচনা করে ফেলার চেষ্টা করলাম অ্যামোনিয়া এবং এইচ টু এস অর্থাৎ এই অধ্যায়ে দুটো ভিডিও দুটো গ্যাসের ভিডিও আমরা অলরেডি তার মানে বানিয়ে ফেললাম এরপরে আমরা এই অধ্যায়ের বাকি অংশ আলোচনা করব এবং তারপরেই আসবো হচ্ছে এই অধ্যায় থেকে আসা বিগত বছরের মাধ্যমিকের প্রশ্নগুলির উত্তর সংক্রান্ত ভিডিও আশা করি সমস্ত ভিডিওগুলো দেখার জন্য তোমরা আমাদের চ্যানেলের পাশে যেভাবে আগে ছিলে আগামী দিনও থাকবে তোমরা যারা এতক্ষণ আমার সঙ্গে সময় কাটালে তাদের প্রত্যেককে অসংখ্য ধন্যবাদ